Hi guys! Pag-usapan natin today itong Xiaomi CV4 Pro. Ano nga ba yung pinagbago nito from its predecessor na Xiaomi CV3? Yan ang mga alamin natin after this quick unboxing. Yeah, Simula na gan natin sa itsura ng mga devices na to. Isa sa mga paborito kong features ng Xiaomi CV series is that manipis yung mga devices nila. And this one is no different. But this is slightly thicker than the Xiaomi CV3. So kung panitisan lang, mas gusto ko pa rin tong Xiaomi CV3 dahil meron siyang curved edge display. And this one, medyo may pagka-flat na yung display niya but it's not totally flat. Parang Redmi Note 13 Pro series. Medyo mas mabigat na rin itong Xiaomi CV4 Pro dahil meron na itong aluminum frame compared sa plastic frame ng CV3. Siguro the best thing is that meron ng Corning Gorilla Glass Victus 2 na protection itong CV4 Pro versus Corning Gorilla Glass 5 dito sa CV3. Software-wise naman, parehong China ROM po itong devices na to. Exclusive po sa China ang CV series. And paminsan-minsan dumalating siya sa global market, nagiging Xiaomi Lite series. But last year, hindi tayo nagkaroon ng Xiaomi Lite series dito sa Philippines and hindi rin nyata tayo magkakaroon for the Xiaomi CV4 Pro. But let's all cross our fingers. Malay nyo, magustuhan nilang ilabas sa global market. But for now, kung gusto nyo makakuha ng CV series, kailangan nyo pang bilhin dyan sa link sa description box. And again, that is a China ROM na device. But I'm gonna tell you guys na pag bumili ka ng China ROM, the things that you need to take note of is that number one, wala pong local warranty. Number two, meron po mga Chinese bloatware apps para madali lang i-uninstall like yung nakikita nyo sa screen ngayon. Number three, you have to activate or install the Play Store pa once you set up your device but it's so easy, nakikita nyo rin yan sa display ngayon. And once magawa nyo yung mga bagay na yun, meron po tayong Google services na available po sa CV series ni Xiaomi. Pagdating sa software, pareho silang naka-Hyper OS pero initially naka-MIUI 14 itong Xiaomi CV3 pero nagkaroon na ng updates and naging Android 14 na rin po right now. So, one year na po sa akin itong Xiaomi CV3 and the downside sa China ROM software nito is that until now, wala pa rin siyang Widevine Level 1 sa Netflix and I don't think they'll ever give this a Widevine Level 1. And eto rin po yung bad news para sa Xiaomi CV4 Pro. Wala rin pong Widevine Level 1. Naka Widevine Level 3 lang po ito. So, sayang yung Dolby Vision certification nito kasi hindi rin po natin magagamit for Netflix. So para sa akin na mahilig mag-binge watch ng Netflix, yun lang po yung pinaka-downside niya software-wise. Kasi kung pagbabasihan ko yung one-year experience ko with the Xiaomi CV3, wala naman ako na-encounter ng major bugs na deal breaker. So okay para sa akin yung Hyper OS so far as well dito sa Xiaomi CV4 Pro. Now sa usapang performance naman hardware-wise, so the Xiaomi CV3 has the MediaTek Dimensity 8200 na chipset and this one has a more powerful na Snapdragon 8 S Gen 3. So baka malito lang kayo kasi S version nito ng 8 Gen 3, diba? So may chance na yung iba sa inyo na hindi gaano techy iisipin na mas malakas to sa regular na 8 Gen 3 kasi meron tayong 8 Plus na series and then meron rin tayong 8 S. But this is actually weaker than the 8 Gen 3. So sa Antutu benchmark, sa CV3, meron tayong almost 900,000 Antutu benchmark points. Pero dito sa CV4 Pro, ang lupet, 1.4 million Antutu benchmark points. Almost the same level sa MediaTek Dimensity 8300. And makikita nyo, ang biggest improvement talaga natin dito is sa CPU, sa GPU, and pati na rin sa storage. So yung storage ito is using UFS 4.0 versus the UFS 3.1 sa CV3. So performance-wise, malaki po yung magigain talaga natin with the Xiaomi CV4 Pro. And also dito sa 3D Mark Wildlife Extreme Test, 
makikita nyo na almost dumoble yung capability pagdating sa gaming itong Xiaomi CB4 Pro over the CB3. Ayun nga lang, one thing that I noticed habang ginagawa itong benchmark na to, sobrang init pagdating sa CB4 Pro versus the CB3 na nasa 40 degrees Celsius lang. Itong CB4 Pro, pumalo ng lampas 50 degrees Celsius. Hindi ko lang nakuha nandito sa video natin yung kasagsagan ng kainitan ng phone na to. Pero trust me, lampas 50 degrees Celsius po yun. Ah, 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 teka, teka, teka. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Oh. Bago kayo magalala at magkalat ng fake news na sobrang init ng device na to, tingnan muna natin yung actual performance ng Xiaomi CV4 Pro pagdating sa games dahil tinest natin to sa tatlong malulupit na games. And so para sa mga matagal na dito sa channel natin, alam niyo naman na yung benchmark na yan ay kalahati lang po ng storya. So para makompleto natin yung buong kwento, kailangan natin tingnan yung actual gaming performance para makita natin kung okay nga ba yung thermals, okay rin ba yung overall gaming experience. Simulan natin sa Genshin Impact. Okay na okay para sa akin yung performance nito sa Genshin Impact. Initially, medyo naglo-loading yung map so, naintindihan ko na may mga stuttering sa simula and hindi ko yan na-capture sa video pero itong nakikita yung footage right now kahit na matindihan yung bakbaka natin gamit ko pa si Kazuha. Sunod-sunod ko pang ginamit yung mga special skills ng mga characters ko lalo na yung kay Kazuha at pati na rin kay Chiori. At wala akong na-experience na major frame drops. Naka-highest graphical settings to and 60 FPS. Sobrang okay para sa akin yung performance. Sana okay din yung mga na-pull ko na wishes pero Hindi ako gaano sinuwerte doon tulad dito sa pinapakita ko ngayon. Pero as a Genshin Impact player, I'm very happy and satisfied sa gameplay experience ko with this game. And bago ko makalimutan pala yung thermals ng Genshin Impact, umabot lang at 43 degrees Celsius. Yun nga lang, naka-aircon ako right now dito sa studio. So medyo nakatulong din yon sa pag-factor and madaling araw ako ng test so, hindi ganun kainit. So, kung medyo mas mainit yung environment nyo, then for sure, mas iinit pa lalo yung temperature na makukuha nyo dito. Siguro asahan nyo na aabot ng 45 degrees Celsius at the least pag Genshin Impact na hindi kayo naka-aircon and walang fan. Sa Farlight 84 naman, smooth na smooth rin. Kahit nakasagad lahat ng graphical settings, extreme FPS, naka-on yung anti-aliasing. And yung temperature na nakuha ko is around 42 to 43 degrees Celsius. Very consistent. And ang pinaka nire-request ng karamihan ngayon, yung Warzone, sinubuhan ko rin. Kaso nga lang, yung setting na nakuha natin is hanggang high lang as of now. So medyo limited tayo. So sinet ko at 60 FPS as well. Pero sobrang smooth sailing ng gameplay. Ayun nga lang, isang comment ko sa Warzone, no? medyo hype na hype siya sa community right now. Pero hindi ako masyadong impressed sa graphical settings. So hopefully ma-optimize pa to sa future updates and mas mapaganda pa nila yung graphics para mas enjoyable lalo. And dahil naka-high lang yung settings, hindi po nasagad yung performance ng Snapdragon 8S Gen 3. And makikita nyo na nasa low 40s, minsan nasa 38 degrees Celsius pa yung thermals dito sa Warzone. And actually, naluro ko rin to sa Mobile Legends pero hindi ako masyadong natuwa sa settings na nakuha natin and sinubuhan kong i-appeal para mapataas pa natin yung graphical settings and hindi pa rin gumagana super and high pa rin ang available. So kahit na hindi naman minamarket as a gaming device itong Xiaomi CV4 Pro, I'm happy to report na pwedeng-pwede kayo mag-gaming sa device na to and solid yung thermals na nakuha ko sa actual gaming. So para sa mga nag-worry sa thermals ito, dahil sa benchmark natin with the 3D Mark Wildlife Extreme Test na umabot ng 50 degrees Celsius, kalmahan nyo lang po. Dahil sa actual gaming performance, hindi po ito nag-overheat. So solid ito pagdating sa gaming. Pagdating naman sa display ng CV3 and CV4 Pro, eh halos pareho lang sila. 6.55 inch, yun nga lang curved edge dito and medyo flat na yung datingan dito sa CV4 Pro. Meron pa rin tayong AMOLED, 120Hz refresh rate, and all the good things na asahan nyo sa CV series. Also, dinoble pala nila yung peak brightness dito. So from 1,500 nits, naging 3,000 nits na available na peak brightness dito sa CV4 Pro. Ibig sabihin, pwedeng-pwede nyo to gamitin outdoors kahit directly nakatutok pa sa sunlight to legible pa rin yung display nyo. So lahat po ng good things na asahan nyo sa isang AMOLED na device na close to flagship level, maasahan nyo rin po dito sa CV4 Pro. Maganda po yung colors, maganda yung contrast, infinite contrast, black is truly black. So kahit pa manood kayo ng YouTube, 
or even sa Netflix, kahit na naka wide mind level 3 lang po ito, solid pa rin naman yung experience. Hindi nyo naman gaalang mapapansin unless sobrang picky talaga yung mata nyo na mapapansin nyo yung HD versus SD. Pero yun nga lang, pinakasayang para sa akin yung display niya na may Dolby Vision na hindi nyo mapapakinabangan sa Netflix. Sinubuhan ko rin naman yung CV4 Pro sa Disney Plus and luckily, meron naman tayong full HD resolution pagdating sa quality ng video. So kung susumahin, masaya ako sa display nito with a caveat na naka wideband level 3 ito, papaalala ko po talaga yan sa inyo para hindi kayo magsisi just in case na yun talaga yung habol nyo sa isang display ng device nyo. Na kung hindi naman display ang habol nyo sa CV series, for sure, it's the cameras. And I'm happy to tell you guys na meron na itong Leica partnership. So yung lens niya, Leica branded na. This one sa CV3, wala pa po. Pero gaano nga ba kaganda yung improvement? Or meron bang improvement na makikita? Yan ang alamin natin. Side-by-side -side photos ang ipapakita ko sa inyo. So hindi ko na pahabain pa yung diskusyon. Diretso na tayo sa katotohanan. So ang pinaka-improvement na makikita natin with the Xiaomi CV4 Pro over the CV3 is with the colors. So para sa akin, mas angat yung kulay ng CV4 Pro. Mas okay yung warmth ng photo. Mas okay para sa akin yung color reproduction. But, here's the deal. Mas sharp yung overall images na nakuhanan ko with the CV3 versus the CV4 Pro, lalo na sa foliages or sa mga halaman and dahon. And makikita nyo yan, pag zoom in ni editor yung photos dito, makikita nyo sa palm trees and makikita nyo sa other leaves sa background na mas sharp yung images natin with the CV3. Now guys, this is not a lens problem. This is a software problem, an image processing problem that can be fixed through a software update. So kung pipiliin ni Xiaomi na ayusin nila yung image processing sa CV4 Pro, kaya pang mag-improve yung mga makukuha nating shots, especially with the foliages. Pero as of now, hinuhusgahan ko to base kung ano yung meron tayo sa ngayon. Kasi hindi naman tayo maghuhusga base sa mga future updates that may or may not come. So nililinaw ko lang yan sa inyo na again, as of right now, para sa akin, kung sharpness ang usapan, mas panalo para sa akin yung Xiaomi CV3. Pati yung ultrawide ni Xiaomi CV4 Pro, medyo problematic para sa akin. No, usually kasi meron tayong mga fringing or loss of details dyan sa edges ng mga ultra-wide shots natin. And that's normal dahil sa lens na ginagamit nila na ultra-wide nga. Pero dito sa Xiaomi CV4 Pro, sa shot natin dito sa swimming pool area, pag zoom in ni editor, dyan sa lower left side, makikita natin na sobrang dilim dito sa Xiaomi CV4 Pro versus the CV3. So meron tayong black crush and nawala na talaga yung details sa shadows. Now, don't get me wrong, pag hindi naman tayo nag-side-by-side, -side, solid naman yung mga photos ng Xiaomi CV4 Pro. Ayun nga lang, hindi ko personally maiwasan dahil nandito pa sa akin yung Xiaomi CV3. And I just wanna be totally transparent para sa inyo, just in case iniisip nyo, oh, this would be so much better than the Xiaomi CV3, but apparently, as of right now, Parang hindi ganun kasulit. Pero tingnan natin yung ibang improvements ni Xiaomi CV4 Pro. Pagdating sa 2 times zoom, meron na tayong telephoto lens. So makikita nyo dito sa sample photo natin, mas sharp talaga yung details na makukuha natin with the CV4 Pro compared sa digital zoom ni CV3. So at least may advantage tayo doon. Now, isa pa kasing market ni Xiaomi is that the CV4 Pro is like a younger brother ng Xiaomi 14 Ultra. So, tinignan rin natin versus an actual flagship kung papalag ba to. And so far, halata pa rin na sobrang angat ng quality ng Xiaomi 14 Ultra versus the CV4 Pro. Pero alam ko naman, this is an unfair comparison. Pero this is more of just to give you an idea kung gaano kalaki yung agwat ng isang tunay na flagship versus a mid-range device like this one. Now, how about sa selfie cameras itong CV3? versus the CV4 Pro. Now, for me, mas angat po yung selfie camera nitong CV4 Pro, lalo na pagdating sa color reproduction. Mas buhay yung skin tone natin compared to the CV3 na kung maalala nyo, medyo dull yung skin natin. However, guys, merong isang major advantage si CV3 sa selfie niya, and these are the LED lights. So these ones, they're totally gone dito sa Xiaomi CV4 Pro 
wala na po tayong LED lights dito sa selfie niya. Which is sad kasi this one is supposedly a highlight para sa CB series. So another disappointing decision by Xiaomi for their CB line. However, the good thing is that meron pa rin tayong dalawang lenses for the CB series. So meron tayong ultra wide and the wide angle lens para sa selfie natin. Pagdating naman sa video, natuwa ako sa CB4 Pro. Finally, meron tayong 4K 60fps and very solid po yung performance dito. Very stable, very good quality, and solid yung microphone. Sa CB3 kasi, 4K 30fps lang. And eto sa sample na pinapakita ko sa side-by-side, 60fps naman sa CB4 Pro. Pero hindi lang po yung frame rates yung lamang ng CB4 Pro dahil pati yung bitrate. So this one, umangat ng about 10 Mbps. So kung dito sa CB3, meron tayong about 50 Mbps na bitrate. Dito naman, aabot na ng 60 Mbps na bitrate, both for selfie and rear camera quality. So ito naman yung quality ng selfie camera videos, parehong 4K 30fps ang maximum nila. 4K 30fps pareho, walking test, Xiaomi CV3 and Xiaomi CV4 Pro. Yan, walking test ng tayo. Quick walking test. Side by side. Which one do you think is better? Let me know in the comment section. So overall, even though Leica branded na itong Xiaomi CV4 Pro, I wouldn't say this is a huge step up over the Xiaomi CV3. Kung naka Xiaomi CV3 kayo, maganda pa rin yung quality ng cameras nito. Yun nga lang, angat to sa selfie camera pagdating sa colors. But yung colors na yan, pwede nyo namang i-edit dito sa Xiaomi CV3. Ang pinakalamang lang, I would say, is the 4K 60fps dito sa Xiaomi CV4 Pro. So mamaya sasabihin ko sa inyo yung full thoughts ko about this. But for now, let's move on sa batteries naman ito. So meron tayong 4,700 mAh na battery dito sa Xiaomi CV4 Pro. And meron tayong 4,500 mAh naman dito sa CV3. Just a slight improvement, you won't really notice this in real-life performance. Then, pagdating sa charging speed, pareho lang naka 67 watts. So, wala po tayong major improvement sa aspetong yan dito sa CV4 Pro. So, yun lang muna yung mga gusto kong talakayan tungkol sa Xiaomi CV4 Pro versus the Xiaomi CV3. Alin nga ba yung mas maganda? Para sa akin, of course, mas sulit kunin ngayon yung Xiaomi CV3. And pareho ko pong ililink to sa description box. Medyo na underwhelmed lang ako sa camera performance nitong Xiaomi CV4 Pro. I was expecting a lot more, lalo na't na meron na tayong Leica branding dito. Pero nung nakita ko na yung mga actual shots natin, nako, sabi ko, parang chugi ito. So, kung ako lang, as of right now, mas i-recommend ko si Xiaomi CV3 kung camera phone na slim design with still very decent performance or good performance pa nga, 900,000 na tuto benchmark points. Pero kung gusto nyo pa rin ng very slim device na powerful. And actually guys, isa pa, maganda yung speakers nito. So, bigyan ko kayo ng very quick speaker test. Sobrang na-impress ako sa speakers nitong Xiaomi CV4 Pro. Hindi ko inasahan to for a slim device na maganda yung tunog. Dahil yung ibang brands, ino-offer lang sa atin, mono speaker or dual speakers nga, pero mahina. This one, malakas and maganda yung quality. So let's play the sample. That's a red dragon! I hear dragons mostly sleep because they're so big and need to conserve their energy. Their digestion should be slower than other monsters. I sure hope that's true. Please, would you allow me to join your party? Sure, if you'd like to. So balik tayo dito. This is still worth considering, pero ayun nga lang, medyo aasa tayo na sana may improvements pa sa software and sa overall image processing ng device na to. Kasi the hardware is already there. Sakto na yung hardware niya. Ang problema lang talaga natin kay Xiaomi yung image processing na hindi consistent across the board. And this one, sumablay talaga sila, lalo na kung isuzoom in natin yung image. But kung hindi naman kayo nagsuzoom in, I guess hindi naman masyadong big deal yan. Pero para sa akin kasi, Tinitingnan ko yung mga photos sa bigger display dyan sa likod ko. So nakikita ko right away yung mga kakulangan ng quality ng photos ng mga devices. No, bago natin tapusin yung video, Battle of the Slim Phones. Alin nga ba yung pinaka-okay? Performance-wise, this is the best one versus the other China brands. Realme 12 Pro Plus, durog dito. Yung Vivo V30, durog dito. Yung Vivo V30 Pro, durog po dito. Napakalakas po ng performance ito kung performance lang ang habol nyo. Pagdating naman sa camera quality, I would rank Vivo V30 Pro, V30, 
Realme 12 Pro Plus and then eto po, halata namang dismayado ako sa camera itong CB4 Pro so let's all cross our fingers na magkaroon ng update to and ma-improve pa nila yung software and yung image processing. So yun lang yung mga gusto ko ibahagi sa Xiaomi CB4 Pro. Hopefully nakatulong itong video na to sa pag-decide nyo kung ano nga ba yung dapat nyong piliin na phone. Pero kung hindi pa kayo nakapag-decide, may mga ililink po ako dyan ng mga videos. Panigurado, makakatulong yan sa inyo. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinotak Dad. Kita-kita ulit tayo. I just